నమస్కారం అండి నా పేరు అరుణ్ రెడ్డి వెల్కమ్ టు మై యూట్యూబ్ ఛానల్ అరుణ్ రెడ్డి టెక్ ఫైవ్ ఈరోజు మన టాపిక్ వచ్చేసి డూ అంటే లూప్ అండి సో ఇంతకుముందు వీడియోలో మనం ఫర్ లూప్ అంటే ఏంటో తెలుసుకున్నాం డూ వై లూప్ అంటే ఏంటో తెలుసుకున్నాం మరి డూ అంటే లూప్ అంటే ఏంటో చూద్దామా రైట్ సో మీరు కనుక నా వీడియోని ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్లయితే లేదా మీరు ఎక్సెల్ నేర్చుకోవాలనుకుంటే ఎక్సెల్ వీబీఏ నేర్చుకోవాలనుకుంటే నా ఛానల్ ప్లేలిస్ట్లోకి వెళ్ళి అక్కడ ఎక్సెల్ వీబీఏ తెలుగు అని ఫోల్డ్ అంటుందండి దానిలో మిగతా వీడియోస్ అవైలబుల్ అయి ఉంటాయి అలాగే నా వీడియో మిస్ అవ్వదనుకుంటే నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అలాగే మీరు వీడియో యొక్క ఫైల్ డిస్క్రిప్షన్లో వెళ్ళాలనుకోండి మిగతా వీడియోస్ యొక్క లింక్స్ కూడా అక్కడ అవైలబుల్ అయి ఉంటాయి సో వెళ్దాం అన్న టాపిక్కి రైట్ ఓకే సో డూ అంటే లూప్ సో డూ అంటే లూప్లో మనం కండిషన్ ఎలా రాయాలి సీక్వెన్స్ నంబర్స్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలి అలాగే ఇంక్రిమెంట్ డిక్రిమెంట్ ఎలా చేయాలో మనం ఈ వీడియోలో చూద్దాం సో నేను డెవ నా డెవలప్ ట్యాప్ వెళ్ళి విజువల్ బేసిక్ వెళ్తున్నానండి సో ఆల్రెడీ ఒక సబ్ ప్రోగ్రామ్ రాసింది ఉంది డూ అంటే సో ఇందులో మనం ఏం చేస్తాం సేమ్ సేమ్ డూ లూప్ డూ వైల్ లూప్ లాగానే ఓకే సో ఎక్కడ తేడా ఉంటుందో చూద్దామా రైట్ సో ఇక్కడ మళ్ళీ సేమ్ డిమ్ ఐ యాస్ ఇంటీజర్ ఓకే సో ఐని ఇంటీజర్గా తీసుకున్నాను ఐకి ఒక వాల్యూ ఇవ్వాలి కాబట్టి ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ ఓకే సేమ్ ఇంతకుముందు లాగానే డూ వైల్ ప్లేస్లో అంటిల్ వైల్ ప్లేస్లో అంటిల్ ఐ ఇంతకుముందు ఏం చేసాం ఐ లెస్ దాన్ టెన్ అని పెట్టాం ఎందుకంటే కండిషన్ అనేది ట్రూ అవ్వాలి ఓకే కాకపోతే ఇక్కడ కండిషన్ అనేది ఫాల్స్ అవ్వాలి సో డూ వైల్కి రివర్స్ డూ అంటిల్ సో డూ వైల్ ఏమవుతుంది కండిషన్ ప్రూవ్ అవుతే ఆ లూప్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది కానీ డూ అంటిల్ ఏమవుతుంది కండిషన్ ఫాల్స్ అయితే ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది మరి ఎప్పటి వరకు ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది అంటే డూ వైల్లో కండిషన్ ట్రూ అయినంత వరకు ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యి ఫాల్స్ అయితే ఆగిపోతుంది దానికి రివర్స్ డూ అంటిల్ కండిషన్ ఫాల్స్ అయినంత వరకు ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది ట్రూ కాగానే అయిపోతుంది డిఫరెంట్గా ఉంది కదండి రైట్ సో ఇప్పుడు నేను అందుకోసం ఏం చేస్తానంటే ఐ ఐ గ్రేటర్ దాన్ టెన్ ఎందుకంటే కండిషన్ అనేది ఫాల్స్ ఉండాలి ఓకే రైట్ ఓకే నెక్స్ట్ ఏంటి మనం ప్రింట్ చేస్తాం కదా సెల్స్ ఏ సెల్లో ప్రింట్ చేయాలి సపోజ్ ఇక్కడ ప్రింట్ చేయాలనుకోండి వన్ కామా వన్ సో వన్ ప్లేస్లో నేను ఏం చేస్తాను ఐ ఎందుకంటే నాకు ప్రతిసారి సెల్లో నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ వెళ్ళిపోవాలి కాబట్టి నేను వన్ ప్లేస్లో ఐ పెడుతున్నాను వన్ పెట్టాను అనుకోండి ఇదే సెల్లో ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది సో అందుకోసమే వన్ టూ త్రీ ఇలా ఐ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది కాబట్టి నేను ఐ అని పెట్టాను ఓకే సేమ్ వాల్యూస్ వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఐ ఇంకోటి గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఎప్పుడన్నా లూప్ రాసేటప్పుడు ఇంక్రిమెంట్ అనేది చేయాలి ఇంక్రిమెంట్ అనేది చేయకుంటే ఏమవుతుంది ఇంక్రిమెంట్ లేదా డిక్రిమెంట్ ఓకే దా ఒక లూప్ బట్టి ఓకే సో చేయకుంటే ఏమవుతుందంటే ఆ లూప్ అనేది ఆగదు అట్లనే వెళ్తూ ఉంటుంది ఓకే సో లూప్ ఎంట రైట్ సో ఇది ఎలా వర్క్ అవుతుందో చూద్దామా స్టెప్ బై స్టెప్ ఎగ్జిక్యూట్ చేద్దాం వ్యూ టూల్ బార్ డి వర్క్ టూల్ బార్ రైట్ రైట్ ఓకే ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ చూడండి ఇక్కడ కండిషన్ ఇచ్చాం వన్ గ్రేటర్ దాన్ టెన్ టెన్ కన్నా పెద్దదా కాదు కదా ఈ కండిషన్ ఫాల్స్ కదా ఫాల్స్ అయినా లోపలికి వెళ్తుంది చూడండి ఓకే సో జనరల్గా డూ వైల్లో ఏమవుతుంది ఫాల్స్ కాకనే బయటకు వచ్చేస్తుంది సో ఇక్కడ ఏంది ఫాల్స్ అయినంత వరకు ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యి ట్రూ కాకనే బయటకు వస్తుంది సో రివర్స్ అన్నా కదా సో చూద్దామా చూడండి లోపలికి వెళ్ళింది రైట్ ఇప్పుడు ఏమవుతుంది వన్ కామా వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఐ అంటే ఏంది వన్నే కదా ఇక్కడ వన్ అని ప్రింట్ అవుతుంది చూడండి చూడండి వన్ అని ప్రింట్ అయ్యి అలాగే నెక్స్ట్ టూ అలాగే నెక్స్ట్ త్రీ అవుతుంది కాబట్టి త్రీ కామా వన్ అంటే ఇక్కడ త్రీ ఓకే అది కాకనే మళ్ళీ ఇంక్రిమెంట్ అవుతుంది మళ్ళీ ఇంక్రిమెంట్ ఏమవుతుంది త్రీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు త్రీ ప్లస్ వన్ అంటే ఫోర్ అవుతుంది మళ్ళీ ఫోర్ కాగానే మళ్ళీ ఇక్కడికి వస్తుంది ఎప్పటి వరకు వస్తుంది అంటే ఇలా అంటిల్ అంటిల్ ఈ ఐ అనే వాల్యూ టెన్ కన్నా తక్కువ సారీ టెన్ కన్నా ఎక్కువ అయింది అనుకోండి అప్పుడు ఆగిపోతుంది ఓకే సో కండిషన్ ట్రూ అయ్యి ఆ ఫాల్స్ అయినంత వరకు ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది ట్రూ కాగానే ఆగిపోతుంది చూడండి సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ టెన్ ఇప్పుడు చూడండి చూడండి డైరెక్ట్ బయటకు వచ్చేసి చూసారు కదా సో ఇలా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది ఓకే సో సపోజ్ మీకు రివర్స్లో నంబర్స్లో రివర్స్ నంబర్ కావాలి సో ఏం చేస్తారు మీరు ఇక్కడ టెన్ అని పెట్టాలి ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టెన్ ఓకే సో ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టెన్ అని కండిషన్ ఏమిస్తాం మరి కండిషన్ ఫాల్స్ కావాలి కదా రైట్ సో ఏం చేస్తాం మనం ఇక్కడ కండిషన్ ఏమని ఇవ్వాలి ఐ గ్
ఓకే ఆ కండిషన్ వచ్చే వరకు అప్పటి వరకు ఫాల్స్ ఉంటుంది కాబట్టి అప్పటి వరకు ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది ఓకే సో ఇక్కడ ఏం చేస్తాం మళ్ళీ ఐ ఇంటే ఉంచి ఐ మైనస్ వన్ ఐ మైనస్ వన్ సో చూద్దామా రైట్ సో నేను ఒకసారి రన్ చేసి చూస్తున్నాను కాకపోతే ఇది సెకండ్ కాలంలో తీసుకుందాం మనకి ఆల్రెడీ ఫస్ట్ కాలంలో వన్ టూ త్రీ ఉంది కాబట్టి చూద్దామా రండి రైట్ సో రన్ చేశాను చూడండి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ టెన్ అదేంటి కరెక్టే వచ్చింది కదా మీరు డౌన్లో అయింది అన్నారు కదా అంటే ఒక్కొక్క స్టెప్ వైజ్ చూద్దామా ఓకే థర్డ్ దాంట్లో పెడతాను స్టెప్ వైజ్ చూద్దాం మళ్ళీ ఓకే సో స్టెప్ వైజ్ చూద్దాం ఫస్ట్ ఏమైంది ఐ ఈక్వల్ టు టెన్ సో ఏమైంది టెన్ కామా త్రీ అంటే ఇక్కడ ఐలో ఏముంది టెన్ సో ఏం ప్రింట్ అవుతుంది ఇక్కడ ఇక్కడ టెన్ అని ప్రింట్ అవుతుంది చూడండి సో మొత్తం ఒకటేసారి చూసిన ఆన్సర్కి ఒక్కొక్కటిగా చూసిన ఆన్సర్కి తేడా ఉంటుందండి చూడండి రైట్ నెక్స్ట్ ఏమైంది ఐ వాల్యూ తగ్గింది చూడండి టెన్ నుంచి నైన్ అయింది ఓకే సో అలా నెక్స్ట్ నైన్ అని ఎయిట్ అని సెవెన్ అని సిక్స్ అని ఫైవ్ అని ఫోర్ త్రీ టూ వన్ వన్ రాగానే ఇక్కడ కండిషన్ ఫెయిల్ అవుతుంది బయటకు వచ్చేది చూడండి బాగుంది కదా రైట్ సో ఇలా మనం ఎగ్జిక్యూట్ చేయొచ్చు సో ఇలా కాకుండా సార్ మనకి పైన కెళ్ళి కిందికి కావాలి అంటే మనకి టూ వేరియబుల్స్ తీసుకోవాల్సి వస్తుంది అప్పుడు ఏం చేద్దాం అంటే ఈ టెన్ తీసేసి మళ్ళీ వన్ రాసేసి మామూలుగా ఇప్పటి ఎప్పటి కండిషనే పెట్టేద్దాం ఓకే సో టెన్ ఐ గ్రేటర్ దాన్ టెన్ ఓకే సో ఇక్కడ ఇంకొక వేరియబుల్ తీసుకుందాం జే ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ సేమ్ ఇంతకుముందు మనం లాస్ట్ టైం చేసినట్టే ఓకే సో ఇక్కడ ఇలాగూ ఐ వాల్యూ బట్టి ఇంక్రీజ్ కావాలి బట్టి నేను ఇంకా ఫోర్త్ కాలం తీసుకుంటున్నానండి ఫోర్త్ కాలంలో ఈ వాల్యూస్ తీసుకుంటున్నాను ఓకే సో ఐ బదులు మనకేం కావాలి జే ఓకే సో నేను జే వాల్యూని సేవ్ చేయాలనుకుంటున్నాను ఇక్కడికి వచ్చేసి మామూలుగా ఐ ప్లస్ వన్ ఓకే సో ఈ ఇది ఏమవుతుందంటే ఉట్టి సెల్ ఐ అనేది మనం సెల్ ఇంక్రీజ్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తున్నాం జే అనేది ఏం చేస్తున్నామంటే మనం నంబర్స్ ప్రింట్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తున్నాం సో జే మనం టెన్ నుంచి స్టార్ట్ చేద్దామా మరి జేని డిసెండింగ్ ఆర్డర్ కావాలి కాబట్టి ఓకే సో మళ్ళీ జే ఈజ్ ఈక్వల్ టీ ఏమవుతుంది జే మైనస్ వన్ చూడండి జే మైనస్ వన్ సో ఇప్పుడు చూద్దామా స్టెప్ బై స్టెప్ రైట్ చూడండి రైట్ ఐ వన్ అయింది జే టెన్ అయింది సో కండిషన్ ఏంటి ఐ గ్రేటర్ దాన్ టెన్ వన్ గ్రేట్ టెన్ కన్నా గ్రేటర్ దాన్ కాదు కండిషన్ ఫాల్స్ అయితే లోపలికి వెళ్తుంది అన్నా కదా చూడండి వెళ్ళింది రైట్ సో ఇక్కడ ఏమంటుంది ప్రింట్ అవుతుంది టెన్ టెన్ జేలో టెన్ ఉంది కదా సో ఇక్కడ ప్రింట్ అవుతుంది ఐ అంటే ఏంటి వన్ కామా ఫోర్ వన్ కామా ఫోర్ కాలంలో టెన్ ప్రింట్ అవుతుంది చూడండి చూడండి నెక్స్ట్ మళ్ళీ అలా నైన్ చూడండి ఎయిట్ సెవెన్ సిక్స్ ఫైవ్ ఫోర్ త్రీ టూ వన్ చూడండి ఇక్కడ వన్ అయిపోయాక ఏమవుతుంది బయటకు వచ్చేసి బాగుంది కదా సో ఇవి నేను డిలీట్ చేస్తున్నానండి ఓకే రైట్ ఓకే ఇప్పుడు ఇంకొకటి చూద్దామా ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు ఈవెన్ నంబర్స్ కావాలి ఇంతకుముందు అనుకున్నట్టే ఓకే కాకపోతే డిసెండింగ్ ఆర్డర్లో కావాలి ఈవెన్ నంబర్స్ నాకు ట్వంటీ నుంచి వన్ వరకు కావాలి సో నేనేం చేస్తాను ఇక్కడ ట్వంటీ అని పెడతాం ఓకే ట్వంటీ అని పెట్టి ఇక్కడ జే ఆటోమేటిక్ ట్వంటీ అవుతుంది ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే మైనస్ టూ సింపుల్ చూద్దామా రైట్ ఒకటేసారి రన్ చేస్తున్నాను నేను ఇప్పుడు చూడండి ఫస్ట్ ట్వంటీ తర్వాత ఎయిటీన్ ఫస్ట్ ఏమవుతుందంటే జే అనేది ట్వంటీ అవుతుంది నెక్స్ట్ ఆర్ ఏమవుతుంది టూ తగ్గుతుంది సో ఎయిటీన్ సిక్స్టీన్ ఫోర్టీన్ ట్వెల్వ్ సో జేతో సంబంధం లేదు కండిషన్ అనేది వన్ నుంచి టెన్ వరకు పెరుగుతూ ఉంటుంది టెన్ టైమ్స్ వస్తుంది అంతే రైట్ ఇంతకుముందు ఒకసారి మనం గుర్తుందా మీకు మనం టేబుల్లో చేసాం ఇక్కడ ఫైవ్ టేబుల్ ఇది ఇదంతా ఎలా చేయాలో మరి చూ చూద్దామా ఓకే సో దీంట్లో ఎలా చేయాలంటే మనం ఇక్కడ ఫైవ్ అని తీసుకుంటాం రైట్ సేమ్ ఓకే సో ఫైవ్ ప్లస్ జే ప్లస్ ఫైవ్ ఇది కూడా సేమ్ రైట్ ఇంకేముంటుంది చేంజ్ మొత్తం సేమ్ ఎందుకంటే టెన్ టైమ్స్ కావాలి కాబట్టి సేమ్ ఓకే సో ఇక్కడ ఏమంటే ప్రింట్ అవుతుందంటే వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ ఫిఫ్త్ కాలం కాబట్టి నేను ఫైవ్ అని తీసుకుంటాను రన్ చేస్తాను చూడండి చూడండి ఫైవ్ టేబుల్ వచ్చేసింది సో వైల్ అయినా డూ వైల్ అయినా డూ అంటెల్ అయినా ఓన్లీ తేడా ఏంటంటే మన కండిషన్ డూ వైల్లో ఏమో ట్రూ అవ్వాలి డూ అంటెల్లోనేమో ఫాల్స్ అవ్వాలి సో ఈ రెండు మాత్రమే తేడా అండి మిగతా అంతా సేమ్ ఓకే సో ఈ కండిషన్ ఇచ్చేటప్పుడు మాత్రం జాగ్రత్తగా ఆలోచించి ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది బాగుంది కదండి సో ఫ్రెండ్స్ కీప్ ప్రాక్టీసింగ్ థ్యాంక్ యూ అండ్ డోంట్ ఫోగట్ లైక్ మై వీడియో థ్యాంక్ యూ